হ্যালো फ्रेंड्स কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আপনাদের দোয়ায় আপনাদের আশীর্বাদে তো ইদানিং আসলে আমরা খুব কঠিন একটা সময় পার করছি বলা যায় আর আশা করি এই কঠিন সময়টা আমরা পার করব আর আমাদের জন্য সামনে একটা অনেক সুন্দর পৃথিবী অপেক্ষা করছে এই আশা রাখি আর যেহেতু আমরা লকডাউনে আছি তো আসলে সময়টা খুবই বোরিং মনে হয় এক এক সময় আসলে যে কিভাবে আসলে সময়টাকে ইউটিলাইজ করা যায় আর এই সুযোগটা তো আসলে সব সময় আসে না তাই না যে সবাই ফ্যামিলি মেম্বাররা সবাই একসাথে এভাবে একটা ঘরের মধ্যে বন্দি এই এই জিনিসটা আসলে আমরা হয়তো কেউ কখনো কল্পনাই করিনি তাই না কিন্তু আমাদের জীবনে আসলে ঘটে গেল এরকম একটা সময় ঘটে যাচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে কিছু আদা আমি রেখে দিচ্ছি চুলার নিচে আসলে এই যে বাজার থেকে আদাটা কিনে আনলে কয়েকদিন পরে দেখা যায় যে এটা আসলে পচে যায় তো আমি সবসময় এরকমই করি যে আদাটা নিয়ে আসার পর এটাকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে এটাকে আমি এভাবে চুলার নিচে রেখে দিই যাতে এর ময়শ্চারটা চলে যায় এতে করে আসলে আদাটা শুকিয়ে গেলে এটা ফ্রিজের মধ্যে স্টোর করলে অনেক দিন ভালো থাকে আপনারা ট্রাই করে দেখবেন আশা করি আপনাদের এই টিপসটা কাজে আসবে আর যা বলছিলাম যে অনেক দিন ধরেই আসলে ভাবছিলাম যে দুধগুলি পিঠা করব আসলে তো আজকে ভাবলাম যে করেই ফেলি আজকে আমার একটু ভালো লাগছে কেন জানি না তো আর যেহেতু আজকে আমি দুধ পিঠা করছি তো ভাবলাম যে রেসিপিটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা যাক আর পিঠাটা করতে একটু সময় লাগবে সেই জন্য এখন প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পেজে গেছে তো চাটা যেহেতু করা হয়ে গেছে তো চাটা আগে খেয়ে নিচ্ছি তারপরে আস্তে আস্তে না হয় পিঠাটা করা যাবে তো আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে আর পিঠার জন্য আমি এখানে আড়াই কাপ পানি নিয়েছি আড়াই কাপ পানি আসলে তারপর পানিটা একটু গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি সামান্য লবণ অ্যাড করে দিলাম এবারে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ চালের গুঁড়া আমি এখানে দেড় কাপ নিয়েছি আপনারা আসলে মেসামিনটা এরকম দিবেন যে যদি আপনারা দুই কাপ চালের গুঁড়া দেন তাহলে চার কাপ পানি অ্যাড করবেন আসলে পরিমাণটা এরকমই হবে তো যেহেতু এখানে আমি দেড় কাপের মতো চালের গুঁড়া অ্যাড করেছি সেই জন্য আমি এখানে আড়াই কাপ পানি নিয়েছি তো এটাকে চুলার আঁচটা কমিয়ে আমি পাঁচ মিনিটের মতো রেখে দিলাম পাঁচ মিনিট পর আমি ঢাকনাটা সরিয়ে ভালোভাবে চালের গুঁড়ার চালের গুঁড়ার সাথে পানিটা ভালোভাবে মিক্স করে নিব এটা চামচের সাহায্যে নেড়ে চেড়ে এটাকে উল্টে পাল্টে দিব দিয়ে কিন্তু আমি চুলাটা অফ করে দিচ্ছি চুলাটা আমি অফ করে দিব এবার তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা আসলে এইভাবে হয়েছে তো পাঁচ মিনিট কিন্তু এখানে আমি পাঁচ মিনিটের বেশি রাখা যাবে না তা না হলে কিন্তু চালের গুঁড়াটা তলায় লেগে যাবে আর এক্ষেত্রে পানির যে পরিমাণটা চালের গুঁড়ার পানির যে পরিমাণটা এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা খুব একটু খেয়াল করে দিবেন পরিমাণটা যাতে পানির পরিমাণটা যাতে ঠিক থাকে তো চুলাটা অফ করে আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো আরও বিশ মিনিটের মতো এবার আমি পিঠার জন্য যে পুরটা লাগবে সেই পুরটা আমি রেডি করে নিচ্ছি তো প্রথমেই কড়াইটা গরম হওয়ার পর আমি এক চামচ ঘি দিয়ে দিলাম এবার একটা তেজপাতা তারপরে দারচিনি আর দুটো এলাচ আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম তো এর থেকে গরম মশলা করে থেকে একটু ফ্লেভার ছড়ালে এবার আমি দিয়ে দিলাম নারকেল কোরানো এবার এখানে আমি এক কাপ নারকেল করে অ্যাড করেছি তো নারকেলটা একটু একটু সফট হয়ে আসবে যখন একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এটা যখন একটু সফট হয়ে আসবে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো গুড় এখানে আমি খেজুরের গুড় নিয়েছি গুড়টা আপনার মিষ্টিটা আসলে আপনারা যে যার স্বাদ অনুযায়ী দিতে পারেন এখানে আপনারা চাইলে চিনিও অ্যাড করতে পারেন আর আখের যে গুড় পাওয়া যায় সেটাও আপনারা অ্যাড করতে পারেন যখন যেটা হাতের কাছে থাকে সেটা ইউজ করা যায় কোনো সমস্যা নেই তো আমার কাছে খেজুরের গুড়টা ছিল সেই জন্য আমি এখানে প্রায় একটু মাঝারি সাইজের একটা চামচের আমি দুই চামচ গুড় আমি অ্যাড করেছি গুড়টা ভালোভাবে গলে গেলে আর নারকেলের সাথে একটু ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেলে এবার এখানে আমি অ্যাড করব দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একদম মাঠালো হয়ে গেছে আর গুড়টাও একদমই গলে গিয়েছে তো এবার এখানে আমি দিয়ে দিলাম দুধ এখানে দুধটা আসলে আমি একটু ঘন দুধটা ইউজ করেছি আর এখানে আমি প্রায় এক কাপের মতো দুধ দুধকে আমি 
ভালোভাবে এটাকে গরম করে এটাকে একদম ঘন করে নিয়েছিলাম আর যেহেতু দুধ যদি এরকম না থাকে আপনার কন্ডেন্স মিল্ক আপনারা ইউজ করতে পারেন বা পাউডার মিল্কটাও ইউজ করা যেতে পারে তো বাস এবার দুধটা অ্যাড করার পর আমি আরও কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে এটাকে নামিয়ে রাখবো যাতে এটা ভালোভাবে ঠান্ডা হয়ে যায় এটা কিন্তু কিন্তু একদমই ঠান্ডা করে নিতে হবে তো একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে এটাকে আমি এক সাইডে রেখে দেবো আর এবার আমি যে চালের যে মিশ্রণটা সেটা আমি এবার রেডি করে নিব তো এই পর্যায়ে আপনারা যে আস্ত গরম সেগুলো একটু আলাদা করে রেখে নিলে ভালো হয় তাহলে পিঠা করার সময় একটু সুবিধা হয় তো চালের গুঁড়োটা কিন্তু একদমই ঠান্ডা হয়ে গেছে তো এবার আমি হাতের সাহায্যে এগুলো এর মিক্সচারটা ভালোভাবে মথে নিচ্ছি তো আমি হাতের মধ্যে একটু তেল আমি অ্যাড করেছি যাতে আমার এটা ডলতে সুবিধা হয় আর হাতের মধ্যে তেল অ্যাড করলে আসলে হাতের মধ্যে এটা লেগে যাবে না তাই একটু তেল নিয়ে এটা আমি এটাকে চার ভাগে ভাগ করে নিয়েছি যাতে আমার এটা ডোটা তৈরি করতে আমার সুবিধা হয় আমার হাতের ভিতরে চলে আসে সেজন্য আমি চার ভাগে ভাগ করে নিয়েছি আপনারা এভাবে করতে পারেন তাহলে আপনার কাজের ক্ষেত্রে আপনার সুবিধা হবে আর রুটিটা করতেও অনেক সুবিধা হয় আসলে তো ডোগুলো আমার তৈরি করা হয়ে গেছে এবার আমি একে একে রুটিটা বেলে নিব তো প্রথমে আমি যেহেতু আমি চারটা ডো তৈরি করেছি তো সেই জন্য আমি একটু বড় সাইজ বড় করেই আমি রুটিটা করব আর রুটিটা কিন্তু খুব পাতলা হবে না আবার খুব একটা গাঢ় হবে না তো আপনারা হয়তো দেখি বুঝতে পারছেন যে আসলে এটার কীরকম হয়েছে আমি এটাকে আসলে খুব বেশি পাতলা করিনি তো এবার এটা স্টিলের গ্লাসের সাহায্যে বা ছোট যে বাটিগুলো পাওয়া যায় এরকম বাটির সাহায্যে আপনারা এই যে রুটিগুলো ছোট ছোট যে রুটিগুলো এগুলো তৈরি করে নিতে পারেন আর এরকম স্টিলের গ্লাস তো সবার বাড়িতেই থাকে তো এটার সাহায্যে আসলে করা যায় তো আমার সবগুলো রুটি করা হয়ে গেছে আমি আসলে একটা করে নিই যেহেতু আমার মনে হলো যে খুব বেশি হয়ে যাবে আর আমার দুধটাও কম হবে যে তো সেই জন্য আমি আসলে সবগুলো করে নিই তো দেখা যাক কত কতটুকু কী করা যায় তো এবার আমি একে একে আমি পিঠাগুলো আপনাদেরকে তৈরি করে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমি যেটা করছি এটা আসলে আমি হাতের সাহায্যে করব এভাবে প্রথমে রুটির ভেতরে আমি পুরটা নিয়ে যেভাবে আমরা পুলি পিঠা তৈরি করি ঠিক সেইভাবে হাতের সাহায্যে একটা সিম্পল একটা ডিজাইন করে নেওয়া যায় এভাবে এটা হয়তো আপনারা অনেকেই এটা করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন হাতের সাহায্যে এটা করে নিলাম তো আমার কাছে এটা একটু লেন্দি প্রসেস মনে হয় আমার একটু তাড়াতাড়ি করলে ভালো হয় যেহেতু আমি আসলে কোনো কাজে আমার সব কাজে একটু তাড়াহুড়ো হয় তো এবার আমি সবগুলো পিঠা করবো এভাবে একটা কাটা চামচের সাহায্যে ভালোভাবে ভেতরে পুরটা নিয়ে সাইডটা ভালোভাবে ট্যাপ করে নিব তারপরে একটা কাটা চামচের সাহায্যে একটু হালকা একটা ডিজাইন করে নিব নিয়ে চেপে চামচটার সাহায্যে এভাবে চেপে চেপে দেখতে ভালোই লাগে এভাবে করলে আসলে কাজটা সুবিধা হয় আর পুলি পিঠার যে নকশাগুলো পাওয়া যায় সেটা দিয়েও আসলে করা যায় তো আসলে আমি সেটা দিয়ে আজকে করছি না আমি এভাবেই করব তো একে একে এভাবে সবগুলো পিঠা আমি করে নিব আর আপনার আপনার বাসায় যদি আপনাকে হেল্প করার জন্য কেউ থাকে তাহলে আপনারা তার সাহায্য নিতে পারেন যেহেতু এটা অনেক বেশি সময় লাগে বা অনেক বেশি না একটু সময় বেশি লাগে আসলে তো আপনারা চাইলে অন্য কারো হেল্প নিতে পারেন তাহলে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তো আমার সবগুলো পিঠা করা হয়ে গেছে আমি আসলে এটা একা করিনি আমার হাজব্যান্ড আমাকে হেল্প করেছে তো সেই জন্য খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল কাজটা আর ইদানিং আসলে ও আমাকে কাজের মতো অনেক হেল্প করে রান্নাবান্নার ক্ষেত্রেও
আর ওরই কাজেই হেল্প করে এতে করে আমার সব কাজেই আগের থেকে কাজের স্পিডটা অনেক বেড়ে গেছে যেহেতু সব কাজেই আসলে ওর কন্ট্রিবিউশনটা পাচ্ছি তো দুধটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটু ঘন হয়ে গেছে তো এই পর্যায়ে আমি একটু পাউডার মিল্ক আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিয়েছি পাউডার মিল্কটা অ্যাড করার পর আমি এক চামচ চালের গুঁড়ো নিয়েছি একটা বাটির মধ্যে নিয়ে এর মধ্যে একটা দুধ দিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করছি এই মিশ্রণটা কিন্তু এখন আমি এর মধ্যে দিব না এটা আমি রেখে দিচ্ছি এক সাইডে কারণ এই মিশ্রণটা আমি অ্যাড করব এই দুধটাকে আর একটু ঘন করার জন্য তো এটা আপনারা না চাইলে নাও করতে পারেন বাট এভাবে করলে হয় কি যে দুধের যে মিশ্রণটা সেটা একটু ঘন ঘন হয় আর খেতেও অনেকটা ভালো লাগে তো এবার আর এবার আমি যে পিঠাগুলো আমি করে নিয়েছি সেই পিঠাগুলো এবার আমি দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর দুধটা কিন্তু একদম টক বুক করে ফুটতে দেওয়া যাবে না দুধটাকে এভাবে একটু গরম যখন হয়ে হয়ে আসবে ঠিক তখন এর মধ্যে অ্যাড পিঠাগুলো অ্যাড করে দিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে রাখব আরও পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মতো তো এটা কিন্তু আমি আর আবারও বলছি এটা কিন্তু একদম টক বুক করে ফুটতে দেওয়া যাবে না তা না হলে তাহলে কিন্তু পিঠাগুলো ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে তো দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ মিনিট পর আমি যে চালের গুঁড়ার যে মিশ্রণটা সেটা আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম দিয়ে আমি এটাকে আরও কিছুক্ষণ আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিলাম ঢাকা দিয়ে রেখে দিব তা এতে করে কিন্তু পিঠাটা একদম সেদ্ধ হয়ে যাবে তো এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিব আরও পাঁচ মিনিট তো পাঁচ মিনিট পর আবার চলে আসলাম দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু পিঠাগুলো একদমই রেডি হয়ে গেছে এটা একদম খাওয়ার জন্য উপযোগী হয়ে গেছে বাস আবার আমি এটাকে চোলা থেকে নামিয়ে এক সাইডে রেখে দিব দেখলেন তো দুধপুলি পিঠা আসলে আমরা যতটা কঠিন ভাবি এটা আসলে করতে অনেক জটিল মনে হয় শুনতে বাট আসলে অতটা কঠিন না আমার কাছেও অনেক কঠিন লাগতো আগে আসলে কিন্তু যখন থেকে এটা আমি মানে নিজে থেকে আমি যে এটা যখন করতে শুরু করলাম আর নিজের মতো করে যে কিভাবে এটাকে সহজভাবে তৈরি করা যায় তখন তখন থেকে আসলে আমার কাছে এটা খুব একটা কঠিন কাজ মনে হয় না তো এবার একটু কাজু বাদাম আর কিসমিস আমি একটু ভেজে নিয়েছি একটু ঘির মধ্যে তো এবার ওপর আমি কিসমিস আর কাজু বাদামটাও আমি ছিটিয়ে দিচ্ছি এটা আমরা এখন খাবো আর বাকিটা কিন্তু আমি এটা ফ্রিজের মধ্যে অনেক দিন চাইলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত আপনারা রেখে খেতে পারেন তো এখন যেটা খাবো সেটা আমি এখন নিয়ে নিলাম একটা বাটির মধ্যে আর দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের অনেক টেস্টি হয়েছে খেতে অনেক ভালো হয়েছিল আসলে অবশ্যই আপনারা ট্রাই করে দেখবেন আর আশা করি আমার এই রেসিপিটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আর আমিও আসলে আপনাদেরকে আগেই বলেছি যে আমি আসলে খুব পারফেক্ট আসলে রাঁধুনি না আমিও দেখে দেখে শিখেছি তো এখন বলা যায় এটা আমি আসলে আমার কাছে পারফেক্ট মনে হয়েছে আপনারা চাইলে এভাবে তৈরি করে দেখতে পারেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো আপনাদের একটা এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের একটা স্টিলের স্টেনলেস স্টিলের একটা রেক আমি কিনেছি ছোট্ট এটা আসলে ক্যাপের সাথে অ্যাডজাস্ট করা যায় এটা আমি অনলাইনে পারচেস করেছিলাম আপনার ভাবলাম যে এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি শেয়ার করি এটা আসলে অনেকটাই ইউজফুল মনে হয়েছে আমার কাছে কারণ যেহেতু আমার কিচেনটা অনেক ছোটো সেজন্য সব সময় যখন আমি সিঙ্কের মধ্যে আমার এই যে ফেম লিকুইড বা হ্যান্ড ওয়াশ এগুলো রাখি তখন আসলে জায়গাটা অনেকটা কি হয় তো এটা আসলে পারচেস করার পর এই জিনিসগুলো আমি এখানে রাখতে পারছি তো সিঙ্কটা অনেকটাই খালি থাকে এখানে আমার কাজের পরিসরটা অনেকটা বেড়ে গেছে আর দেখতেও ভালো লাগে যেহেতু জিনিসটা অনেক কিউট আসলে দেখতে আর তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট পিঠা খাওয়া হয়ে গেল আর এবার আমি রান্নার সময় যে আমার হাঁড়ি পাতিরগুলো আমি ইউজ করেছিলাম সেগুলো ধুয়ে নিচ্ছি আর কারণ সাথে সাথে এগুলো ক্লিন করে নিলে কিন্তু যত কঠিন কাজই হোক না কেন কাজটা একটু সহজই হয়ে যায় কারণ এই কাজগুলো কখনোই জমিয়ে রাখা রাখাটা আমি আসলে ঠিক উচিত মনে করি না আমার কাছে এতে কাজের জটিলতা আরও বেশি বেড়ে যায় তাই সবসময় আমি এরকমই করি আর তো বাস আমার সন্ধ্যার আজকের রুটিনটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আর কিচেনটা ক্লিন করার পর একটু মেয়ের সাথে বসবো মেয়েকে একটু পড়াবো তো ফ্রেন্ডস কালকে তো পহেলা বৈশাখ আপনাদেরকে আপনাদের সবাইকে নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর 
যেহেতু এই নববর্ষটা আমরা আসলে প্রতি বছর বিগত দিনগুলোতে যেভাবে পালন করে আসছি এবার হয়তো একটু ব্যতিক্রমই হবে তারপরও আশা করি আপনার আপনাদের এই নতুন বছরটা আপনাদের ভালো যাবে সবার আমাদের সবারই ভালো যাবে এই আশা করি আর কি বলবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাসায় থাকবেন স্টে হোম স্টে সেফ আর নিজেও নিরাপদে থাকুন অন্যকেও নিরাপদে থাকতে সাহায্য করুন আজকে এই পর্যন্তই আশা করি আপনাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লেগেছে